La final de perioada medievală și început de perioada modernă, literatura a luat un avânt care a continuat ulterior și în perioada contemporană. Până atunci, ce s-a întâmplat? Ce era cu acele scrieri? Și dacă acele cronici putem să le plasăm undeva sau rămân a fi cronici istorice? În această dimineață, alături de domnul Vitalia Reilanu, critic literar, vom încerca să abordăm acest subiect și să aflăm mai multe despre scrierile, despre războaie și luptele care au avut loc acum o perioadă scurtă, relativ de sigur, sau acum o perioadă lungă. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, eu vreau să zic că nu respect, nu sunt chiar omul care respectă într-un stil de petantist german promisiune, dar de această dată să știi că deja, cum ți-am promis în emisiunea precedentă și dumneavoastră, dragi prieteni, am venit cu o serie de cărți, o serie de volume, din cele care reflectă, aș putea spune eu, iată, această perioadă pe care în unele cazuri, popoarele trăiesc războaiere. De fapt, cărțile, așa precum am deprins să vă spunem, reprezintă în sine semne, idei, cuvinte și, fără îndoială, că rămân a fi documentele pe care noi le vedem, le revedem și le, acolo regăsim adevărată. Cartea rămâne a fi o substanță rezistentă în timp. Iată de ce, iată de ce această expoziție, microexpoziție, este parte din mare expoziție pe care Biblioteca Unisforghibu oferă cititorilor săi și oaspeților, care pot pătrunde și pot conștientiza ceea ce zicem noi, ce, ce dumneavoastră uh, ai um, promovat, adică de deci ce ai inițiat uh, subiectul zilei de aceasta, uh, acestei uh, emisiuni. Deci, războaiele. Uh, războaiele, deci, au fost purtate pe timpuri din anumite considerente și cu anumite tendințe. Hei, hai, dacă vom porni de la cele patru cruciade ca să ajungem până la orașul sfânt, deci au fost unele care au scris o pagină, o pagină fără îndoială în istoria conștiinței noastre, deci în istoria popoarelor. Vin marele campanii romane, cele care au avut nu numai extensiunea, dar și culturalizarea a unei bune părți a Europei. A fost evident că vom ține cont și de Alexandru Macedon, care parcurge cea mai mare distanță, nu numai pentru a cuceri, zicea el, spunea în felul acesta, dar este de a descoperi alte pământuri și alte istorii. În... Viziunea noastră, deci astăzi, noi fiind cetătorii milenului 3, fără, încă, fără îndoială, împreună încercăm așa de a vizualiza, de a conștientiza. Suntem aproape de aceste, aceste perioade concrete, primul război mondial, al doilea război mondial, fapt care a scris, a scris în istoria contemporanității, am putea spune, pagini tragice și ele trebuie să fie conștientizate, dragi prieteni. În felul acesta, cartea, precum este în, în viziunea noastră rara avis, trebuie să devină și documentul care ar avertiza. Deci, nu în zedar, Albert Camus, voi cita, spunea, când izbucnește un război, oamenii spun, n-are să doreze, e prea stupid. Și fără îndoială, un război este desigur prea stupid, dar asta nu impedică să dureze. Și această, du, du, deci această perioadă, această perioadă este conștientizată în mod negativ. Iemenescu, Iemenescu, Marele Iemenescu zicea că războaiele sunt pașii istoriei. Dar ce fel de istorie trăim în această perioadă? Iată că noi, acum, acu suntem, iată, al 28-a zi, da? Deci 28 de zile de tragedie, 28 de zile raliați la durerea poporului ucranian, 28 de zile care, de altfel, a produs o, o metamorfoză în conștiința noastră. Cărțile respective, dragi prieteni, vreau să vă zic, pe care astăzi vă le prezint, pe care vă le ofer, sunt nu numai pentru a le avea în bibliotecă, parte din ele mi-au fost oferite cu mare generozitate de, deci de un foarte bun prieten și un editor extraordinar de la deci, o instituție, o instituție, nu știu dacă pot în cazul acesta să vorbesc, să vorbesc este vorba de deci o instituție care reprezintă deci, trupele de carabineri și Ruslan Conrad, un colonel care ghidează din curise deci, editarea acestor volume, de la sine deja vine prin prisma istoriei carabinerilor să vorbească și 
despre istoria timpului prezent. Îi invit pe cititorii noștri să fie aproape și față de aceste volume, fiindcă, în fond, ele întregesc ceea ce ziceam la bun început. Spiritul acesta, combativ, trebuie să-l avem în noi și la fel, citind, valorificând cărțile date, ne vom axa pe dominanta pe care o avem. Dominanta este pacea. Vreau să vorbim puțin despre aceste scrieri. În fine, dacă e să facem referire la secolul 20, foarte multă documentare a avut loc pentru a fi scrisă foarte exact. multe volume despre exact. al doilea război al mondial sau primul mondial. război mondial, că au fost cele două conflagrații mondiale. Dacă e să, să facem referire la ce s-a întâmplat în perioada antică sau cea medievală, și aici vreau să vorbim prin prisma unui cititor, nu a unui expert sau unui istoric, cum citim și cum abordăm acea lectură? Ca un realism, ca o ficțiune? Mă întreb acest lucru pentru că toată lumea știe că învingătorii au scris adevărul. Ei bine, ei bine, îmi place foarte, foarte mult că m-ai provocat în felul acesta. Așadar, scririle antice, istorice, din cele care vin din secolul XI, încoace, XII, vorbesc mai întâi de toate despre personalități. Conducătorii de oști rămân cei care, într-adevăr, sunt niște, sunt niște personaje, niște personaje nu numai încorporate în statuile de marmură, dar sunt și chipurile, deci sunt cei care au scris istoria prin felul lor de a fi. Iată și această, această trecere lentă pe care deci, Dumnezeu deci, ai sugerat-o acum de la o etapă la alta vorbește și despre istoria popoarelor. Fiindcă, vai de mine, cum am fi auzit noi dacă n-am fi știut, iată, prin, din, prin legende despre cânticul nubelunzelor, eh, cum am fi fost de văduviți dacă n-am fi eh, cunoscut, așa precum ziceam, eh, adevărată, deci epopeie pe care a avut-o Alexandru Cerbun atunci când și-a ținut eh, drumul său lung tocmai până în munții Pamirului sau, eh, sau o altă, deci revenirea asupra gândului. Eh, n-ar fi fost atât de aproape Odiseie și Iliada, dacă n-am fi cunoscut și această perioadă. Sigur că nu. În fond, în fond, iată, curiozitatea noastră este și cea care, mereu, curiozitatea umană, cea care ne menține pe prioritatea aceasta de a face, a face niște, a trage niște concluzii. Și totuși acești scritori sau cronicari, de fapt, cum sunt ei numiți în domeniul de specialitate, erau pe lângă rege. Era și o formă Parte de propagandă de pentru de viitor. Întreb acest lucru pentru că găsim și în scrisoarea al treia lui Eminescu, pe care toată lumea o cunoaște, Vitejia de care dădea dovadă Mircea cel Bătrân. Mircea cel Bătrân, sigur. Exact, dar toată lumea cunoaște și războiul otomane române sau cu țările române și faptul că am tot plătit tribut, ceea ce înseamnă că oricum am pierdut la un moment dat. Am fost vitej, dar tot am plătit. A fost o propagandă pentru a crește acest spirit curajos sau acel spirit a unui popor pentru a-l menține? Foarte bine, deci iată un cronicar pe lângă curtea deci, domnitorului, nu era numai cel care trecea în reviste evenimentele respective, dar și cel care ținea de faptul ce prezenta în, în sine domnitorul. Cronica lui Grigoriu Reche, cronica lui Miron Costin, a lui Ioan Necuce, de la sine vorbesc, în alt fel, deci nici nu am fi avut frumosul portret al lui Ștefan cel Mare, fost sau ce Ștefan Vodu, om nu mare de statul, dar grav vărsătorul de sânge în nivelul armintelea, era un om întreg la fire și, și, și. Așadar, cronicarii, cronicare sunt, cronicarii noștri, sunt cei care de la sine nu pot fi învinuiți astăzi de subiectivism, haideți să zicem, fiindcă o altă sursă nici nu am fi avut-o. Deși, deși cronicele europene, hai să le spunem, cronicele poloneze, cronicele turcești, nu chiar atât de documentare, deci nu au fost chiar atât de bine axate pe adevăr. Aici ai perfectă dreptate, relefând doar poziție pe care o avea țara. Sultanul, pe Evident, politica țara. externă. S -s sigur, sigur că da. Și în felul acesta am fi fost cu mult mai, mai săraci, hai să zicem între ghele mele, atunci când am fi căutat adevărul perioadelor respective. Dar, zic, perioada contemporană este destul de documentată, deci ea deja se bazează pe adevăratele arhive, pe martorii care avem. În acest context aș prezenta și acest volum în viziunea mea destul de, destul de sugestiv, al doilea război mondial, memorie și istorie în estul și vestul Europei, deci a apărut sub redacția Deane Dumitru, Igor Cașu, Andrei Gușco și Petru Negure, un volum 
enciclopedic, zic, o, o, adevărată, o adevărată sursă care varsă lumină asupra adevărului și asupra adevărului celui de-a doua război mondial. Dar nu numai, nu numai cărțile respective pe care astăzi, dragi prieteni, am venit aici, cu care am venit în fața dumneavoastră. Spuneam că atunci dacă ne pierdem printre cărțile dintr-o bibliotecă, devenim cei care de altfel reflectăm adevărul. Devenim cărțile pe care le citim. Vreau să mai lansez o provocare pentru săptămâna viitoare. Vai de mine, acceptați, <laughs> Pentru că noi am vorbit acum de cronici și ca să o luăm pe o axă cronologică, istorică, ca să fie cumva și într-un format logic, vreau să vedem unde a fost punctul în care am renunțat la cronici sau s-a renunțat mai mult la cronici și am trecut la proză și literatură pentru întreg publicul. Dacă a fost în momentul apariției tiparului, dacă a fost în Florența și familia de medici care au, fost, au avut o perioadă de aur, dacă s-a întâmplat în Marea Britanie cu Shakespeare în frunte și ceilalți, când s-a întâmplat această modificare și când a apărut și în spațiul românesc, pentru că vedem, din punct de vedere istoric, că de la cronici și scrieri biblice care erau la ordinea zilei, că am ajuns la un moment dat să avem lectură pentru întreg publicul, dar vreau să o facem săptămâna viitoare. Îți mulțumesc din suflet, dragă Ion, evident, fiind tu la catedră astăzi, eu vă fi învățăcelul și care vă reflecta aceste evenimente în emisiunea viitoare. Dragi prieteni, am acceptat și această frumoasă provocare făcută, deci, oferită mie de colegul nostru de platou. Da, pentru că mi-aș dori să o facem treptat până ajungem în prezent. Să vedem ulterior și scrierile din Basarabia. Am mai făcut-o deja de-a lungul timpului, dar nu am făcut referire exactă. Scrierile din Basarabia de după al doilea război mondial, pentru că și acolo vorbim de o altă perioadă și alte condiții de a scrie, pentru că penița trebuia să aibă deasupra o cenzură. Dar despre asta discutăm pe parcursul următoarelor ediții. Domnule Raileanu, vă mulțumesc mult că ați venit. Și eu vă mulțumesc de suflet. Cărțile sunt cele care ne apropie.